，那么接下来我们要介绍一下如何让你的 LED 闪烁哈。那闪烁的话，其实闪烁的细部分解动作就是一开一关嘛，好，就是一开一关。那么所以呢，我们在使用这个灯的时候，好，我先用一个灯哈。那一个灯要一开一关的话，当然是把它先设为开。啊，然后再设定一个叫做关。好，那所以如果你把这个开跟关，好、啊，开跟关做重复的话，好、啊，在控制这边，控制这边，我们给它一个重复执行包起来，那它就会重复的做开关、开关、开关的动作。好、啊，所以当我们这样把它接起来，它在启用第十只接角之后。它就会针对第十只接角做开关的动作，那这样会有一点点小问题啊、呃，因为其实呃我们的城市积木在执行的时候，其实速度蛮快的。好，那蛮快的时候，如果说这个速度开关的速度快到你的眼睛跟不上的话，那理论上你的眼睛就看不到它正常的开关的动作，你就会觉得它不正常。好，那我们先试一下。好，当我按绿旗，好，好，你们看到这个？我们现在控制的是十号，所以我看十号就好了。那这个黄灯因为刚刚没关掉哈。好，你有没有发现它好像很快的在闪烁，对不对？好啊，至于闪的有没有很正常，或者你眼睛觉得跟不跟得上？好，这个闪烁的频率就是城市执行的频率。那如果说你觉得有点不太正常，那其实不是它不正常，是你的眼睛跟不上它的速度。所以通常我们习惯哈，我先把它停止哈。通常我们习惯呢，在使用闪烁的时候，啊，闪烁的时候，我们会先让它在开跟关的时候都会有一个等待时间，好，都会有一个等待时间。所以呢。我们会在开跟关的中间安插等待时间，比如说 0.2 秒，这时间你自己定哈，自己定。然后，好，因为我刚刚黄灯没有关，我现在先把它关掉一下。好，我把三个灯都一起启用好了哈。启用不一定要做事了哈，你雇来演员之后，他可以闲闲在那里吃便当，没有关系哈。好，那我先把刚刚的十一号，因为十一号现在是亮的。好，那另外跟各位介绍一下哈，有一个动作哈，有一个动作叫做归零，好，就是把你的三个，我们在一开始的时候会先叫，呃，先把所有的东西归零，所以一开始我们先让它所有的灯都关掉。因为如果你没有关的话，它会维持之前的状态。那所以如果刚刚上一轮你有设定它打开，然后你没有设定它关掉，那它就有可能会一直开着。好，好，那么所以我们先把它一开始的时候雇用完之后，我先让它全部关掉。好，那么这边就是闪烁的部分。好，这次我有加上等待时间。好，我再点绿旗。好，有没有？这个就是 0.2 秒的闪烁，好，那当然这个时间可长可短，好，那如果你今天你忘记了，哦，你忘记某一个地方你忘记放了，那它像像这个情况，它就会开 0.2 秒，然后关，可是关的时候马上就跳到开，所以开关开关开关开，你就会觉得好像怪怪的哈，因为你这边忘记给它等待时间。好、哦，好，那同样的，如果你这这里忘记了，那就会变成这样哦。好、哦，你那个亮亮的时间很快就不见了，因为这执行到下面就关掉了。好、哦，所以这个闪烁的时候，你要注意的就是这个等待时间的控制。好、哦，这是闪一个灯。所以同样的，同样的，如果你要闪烁三个灯呢，啊，就要一开一关嘛，对不对？好、哦，一开一关，一开一关。好，所以呢，我们如果要三个灯啊闪烁的话，我可以全部一起关，然后全部一起开
，好，然后中间呢一样有等待时间，好，不要的积木拉到外面丢掉哈，好，这样就是一起开一起关，然后间隔是零点二秒，好，把它接起来，好，有没有？一起开一起关，一起开一起关，那你会发现它好像有点。轮流哈，轮流，那是因为哈，在 Scratch 它的那个输出，如果是控制输出的部分，它其实送讯号出去到 LED 的部分，它其实是有点时间差，它比较难同时。如果你写成这样的时候，比较难同时哈。好，那这个部分我们之后讲到广播的时候再说明。好，这个是闪烁的部分。